স্বাগতম সবাইকে আবারও এখানে দেখো আজকে আমরা এই যে উদ্দীপকটা এটার আলোকে এস্টেমেল কোড করব যে এখানে এস্টেমেল কোড করবে এটার আলোকে তো এখানে দেখো কি হয়েছে আসলে এখানে আমরা আমরা জানি এস্টেমেল রো বেসেসে কাজ করে এ রোতে প্রথমে যদি রো চিন্তা করি এইটা একটা সেল এইটা একটা সেল কিন্তু এই যে প্রথম যে সেলটা আছে সেটা নিজ বরাবর কয়টা সেলের জায়গা নিয়ে আসে আসলে সে নিজ বরাবর তিনটা সেলের জায়গা নিয়ে আসে এটা কিভাবে বুঝতে হয় আমরা কিন্তু আলোচনা করেছিলাম তারপর আবার বলছি এই যে রাখাটা আছে এটাকে তুমি এক্সটেন্ড করে চিন্তা করো এইখানে আবার এই যে রাখাটা আছে এটাকে এক্সটেন্ড করে চিন্তা করো তাহলে সে কয়টা সেলের জায়গা নিয়ে আসে আসলে তিনটা সেলের জায়গা নিয়ে সে নিজে একা আছে তো জায়গাটা সে কোন বরাবর নিয়েছে নিজ বরাবর জায়গা নিয়েছে তো এই নিজ বরাবর জায়গা নিলে আমরা ব্যবহার করি রো স্প্যান এই জিনিসটা যদি ওই বরাবর থাকতো এই বরাবর থাকতো দেন আমরা ব্যবহার করতাম কল স্প্যান তো আমরা দেখে এসে জিনিসটা করতে পারি কি না আমরা গত ক্লাসে এখানে কোট করেছিলাম তো আমরা আমাদের পেজ সেটআপ অলরেডি রেডি আছে আমরা সব এই ভিতরে বডি থেকে এগুলো মুছে দিচ্ছি এখানে নতুন করে কোট করছি ধরো এই যে মুছে দিচ্ছি বডি রিন্ডিংটা যেটা বডি বডি তো এখানে খেয়াল করে দেখো আমরা এখন নতুন করে আবারও কি নিব টেবিল নিব টি এ ভি আলি টেবিল ট্যাগ নিব টেবিলের চারদিকে কি থাকবে টেবিলের চারদিকে থাকবে হচ্ছে বর্ডার তাহলে বি ওয়ার ডি আর বর্ডার ইকুয়াল ডাবল কোটেশন ধরো হচ্ছে ভিতরে থাকবে হচ্ছে ওয়ান হ্যাঁ আর তারপর টেবিলের কি হবে ক্লোজিং ট্যাগ হবে টি এ ভি আলি টেবিল ক্লোজিং ট্যাগ হ্যাঁ এখানে খেয়াল করে দেখো তারপর তুমি কি করবা তারপর তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে টিয়ার নিবা টেবিল রো তাই না তারপর টিয়ার ক্লোজ করবা টিয়ার ক্লোজ হ্যাঁ টিয়ার ক্লোজ তারপর এই টিয়ার ভিতরে সেল আছে কয়টা দুইটা তাই না তারপরে টিডি টিডি প্রথম সেলের নাম টিডি ক্লোজ করলাম টিডি ক্লোজ করলাম এই প্রথম সেলের ভিতরে কন্টেন্ট হিসেবে লেখা কী ছিল কলাম ওয়ান তাই না সিও সিও ইউ এল এম এন কলাম এখানে ছিল আমাদের সি কলাম ওয়ানই ছিল তো এখানে দেখো আর কন্টেন্ট হিসেবে কলাম ওয়ান লেখা ছিল তো এই যে কলাম ওয়ান লিখে দিচ্ছি আমি এখানে তারপর হচ্ছে আমরা কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করলাম তারপর এখানে কন্টেন্ট হিসেবে লেখা ছিল রো ওয়ান তাই না আর ও ডব্লিউ রো ওয়ান এখন দেখো এই যে দুইটা সেল ছিল ঠিকই কিন্তু প্রথম যে সেলটা আসে সে নিজ বরাবর কয়টা সেলে জায়গা নিয়েছিল তিনটা তো এখানে তোমাকে যে অ্যাট্রিবিউটার ব্যবহার শিখতে হবে সেটা হচ্ছে রো স্পেন সে মানে স্পেন করে দেবে মার্চ করে দেবে রো স্পেন রো স্পেন ইকুয়াল তোমার থাকবে হচ্ছে থ্রি রো স্পেন থ্রি তারপর দেখো তারপর নতুন করে একটা রো হবে দেখো খেয়াল করে দেখো নতুন করে একটা রো হবে ওই রোতে সেল আসে কয়টা একটাই তারপরে নতুন করে আরেকটা রো হবে ওই রোতে সেল আসে কয়টা একটাই আসলে তো এখানে আমরা একটু দেখে আসি নতুন করে আমরা নিব টি আর এই যে টি আর টেবিল রো টি আর টেবিল রো টেবিল রো ক্লোজ করলাম টি আর ক্লোজ করলাম তারপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই কন্টেন্ট হিসেবে কী ছিল রো টু মানে টিডি সেল টিডি ক্লোজ করলাম তো কি হবে এখানে হবে রো টু তারপর দেখো এই রো তারপরে কিন্তু এই রোতে আর কিছু নেই এই রোতে কিন্তু সেল একটাই খুব ভালো করে দেখা আসো এই রোতে কিন্তু সেল একটাই শুধু রো টু নামে সেলটাই আছে এর পরে দেখো আরেকটা সেল আছে সেটা কিন্তু নতুন করে আরেকটা রো এর ভিতরে হবে কারণ ওই এই রো বরাবর আর কোনো সেল নেই তার মানে আমরা এটাকে কপি করে পেস্ট করে দিই নিচে আর কন্টেন্টটার লেখাটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি কন্ট্রোল সি তারপর এখানে কন্ট্রোল ভি আর নতুন করে লেখাটা হবে রো থ্রি তাই না তারপর কন্ট্রোল এস এই ছিল আমাদের আসলে আমাদের যে উদ্দীপকটা ছিল এইরকম ছিল জাস্ট এখনও যদি আমরা এখানে এসে রিলোড করি দেখো এটা চলে আসছে কিন্তু ডাবল বর্ডার কেন আসলো আমরা দেখো সেই জিনিসটা আমরা ব্যবহার করি নাই কোন জিনিসটা যেটা ডাবল বর্ডার কি আসলে একটা বর্ডার কনভার্ট করে সেটা আমরা দুইভাবে শিখেছিলাম তো তোমার যেটা ভালো লাগে সেটাই তুমি রিসিভ করবা তো দেখো আমি স্টাইল দিয়ে করছি এস টি ওয়াই স্টাইল ইকুয়াল এখানে তুমি লিখতে পারো বর্ডার বিও ডি আর বর্ডার বিও আর সরি বিও আর ডি আর বর্ডার কলাপস সিও ডবল এল কলাপস কলন সিও সিও ডবল এল কলাপস তুমি এভাবে করতে পারো এখন রিলোড দাও দেখবা যে আসলে একটা বর্ডার কনভার্ট হয়ে গেছে এই যে একটা বর্ডার হয়ে গেছে আর এখানে দেখো তুমি যদি ক্যাপশন দিতে চাও যে উপরে কোনো কিছু লিখতে চাও ক্যাপশনের ব্যাপারটা কিন্তু একটা পর্বে আমরা ক্লিয়ার করেছিলাম আমাদের যখন জিনিসগুলো আমরা বোরে করি 
তো সো এখানে দেখো আমি এখানে ক্যাপশনটা দেখাচ্ছি যদি উপরে লিখতে চাও মাই টেবিল যেটার উপরে হেডলাইন আকারে মাই টেবিল লেখা দেখাতে চাও ক্যাপশন দিতে চাও যদি তাহলে অবশ্যই ক্যাপশন কোথায় দিবা এই যে এখানে ক্যাপশন দিবা তাই না এখানে আমি দেখা এই যে উপরে তুমি ক্যাপশন দিবা তো ক্যাপশন লেখো যে সি এ পি ক্যাপশন ধরো এই ক্যাপশন ট্যাগ ক্যাপশন ট্যাগকে ক্লোজ করলাম সি এ পি ক্যাপশন হ্যাঁ ক্যাপশনের ভিতরে কি থাকবে ধরো কে তুমি লিখতে চাও মাই টেবিল মাই টি এ ভি এল ই মাই টেবিল বা স্টুডেন্ট টেবিল যা থাকে সেটাই ক্যাপশন আকারে থাকবে কন্ট্রোল এস দিয়ে রান করলাম দেখো তো ক্যাপশনটা আসে কি না টেবিলের উপরে দেখাবে তো এই দেখো মাই টেবিল লেখাটা টেবিল কিন্তু আমি ক্যাপশন ট্যাগটা কোথায় লিখেছি আমি কিন্তু ক্যাপশন ট্যাগটা লিখেছি টেবিলদের ভিতরে এমন একটা কোশ্চেন করে কিন্তু ক্যাপশন ট্যাগ কোথায় হয় টেবিল ট্যাগের বাইরে না ভিতরে টেবিল ট্যাগের ভিতরে হয় আমরা অনেকেই মনে করি এটা টেবিলের বাইরে যেহেতু এটা আসলে টেবিলের বাইরে হবে না এটা টেবিলের একটা ক্যাপশন তুমি টেবিলের ক্যাপশন দেওয়ার মানেই হচ্ছে এটা টেবিলের উপরে থাকবে এটা যে টেবিলের বাইরে দিতে হবে এটা একটা এমন না আসলে ব্যাপারটা তো এটা ছিল আমাদের ক্যাপশন ট্যাগের ব্যবহার এখন যদি তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো সেলকে কালার করতে চাও ধরো এখানে তোমার এই কলাম ওয়ান কলাম ওয়ান সেলটার কালার তুমি করতে চাও কালার করতে কোনো একটা সেলকে কিভাবে কালার দিতে হয় সেটাও দেখাইছি তুমি চাইলে এখানে বিজি কালার দিতে পারো ধরো বিজি কালার সি ও এল ও আর বিজি কালার ইকুয়াল তুমি যদি বিজি কালার ধরো ইকুয়াল এখানে ধরো হচ্ছে রেড দাও আর ইডি রেড তাহলে এই সেলের কালারটা রেড হয়ে যাবে এখন তুমি এখানে এসে রিলোড করো এই কালার কেন শিখতে হবে তোমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি উদ্দীপকে বলা থাকতে পারে যে এই সেলটার কালার এটা করতে হবে এই সেলটার কালার এটা করতে হবে এমন কিছু বলা থাকতে পারে তো সো সেই জন্য আসলে আমাদের সেলের কালার শিখতে হবে তো এটা আজকে আমরা এখানে শিখলাম আসলে রোয়েস প্যানের ব্যবহার রোয়েস প্যান কখন করতে হয় আবার বারবারই বলছে রোয়েস প্যান যখন নিচে জায়গা নিবে নিচ বরাবর জায়গা নিবে তখন ব্যবহার করতে হবে রোয়েস প্যান তো নেক্সট পর্বে আমরা রোয়েস প্যান কলস প্যান মার্চ করে একটা ভিডিও করার ট্রাই করব এখানে আলাফেস 